প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভি এর প্রতিদিন এর আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সঞ্জিতা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে লিভার সিরোসিস এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চলুন পরিচিত হই তার সাথে ডক্টর ফারুক আহমেদ 1970 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এমডি ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে হেপাটোলজি ও লিভার বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মরত আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে শুনে আমাদের জানার জন্য আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ লিভার সিরোসিস অত্যন্ত জটিল একটি সমস্যা এবং এটিতে আসলে যারা পরে সেই বোঝে যে এটার কষ্টটা আসলে কি এবং সেই পরিবারটিও খুব মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে একটু জানবো আপনার কাছ থেকে একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে লিভার সিরোসিসকে আপনি কিভাবে সংজ্ঞায়িত করবেন যে কোনো কারণে যদি লিভারে খুব দীর্ঘমেয়াদী প্রদাহ হতে থাকে একটা সময় পরে গিয়ে সেই লিভারের মধ্যে লিভারের মধ্যে আর্স তৈরি হওয়া শুরু হয় এই প্রদাহের কারণে একসময় লিভারের মধ্যে গুটি তৈরি হয় এই গুটি তৈরি হওয়ার পরে এইটাকে আমরা লিভার সিরোসিস বলে থাকি তবে এটি সময় সাপেক্ষ বিষয় যে কোনো কারণে হোক এটি বেশ কয়েক বছর থেকে শুরু করে পনেরো থেকে কখনো কখনো বিশ বছর এরকম সময় লেগে যায় লেগে যায় আচ্ছা তার মানে খুব অল্প দিনই জিনিসটা হয় না এক অনেক দিন ধরে অনেক বছর ধরে দীর্ঘদিন ধরে হতে থাকে কারণগুলো একটু জানতে চাইবো যে কি কি কারণে সাধারণত এই সমস্যা বিশ্বে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কারণগুলো বেশি মাত্রায় আছে আমাদের দেশের জন্যে সবচেয়ে প্রধান কারণ হচ্ছে হেপাটাইটিস বিশেষ করে হেপাটাইটিস বি সংক্রমণ আর ইদানিং যে বিষয়টি নিয়ে খুব বেশি রকম আমরা চিন্তিত এবং সবাই খুব বেশি রকম দুশ্চিন্তা করছে সেটা হচ্ছে ফ্যাট লিভার ডিজিজ বা লিভারে চর্বি জড়িত কারণে প্রধানত এই দুটি এখন আমাদের দেশের জন্য সবচেয়ে বেশি ঝুঁকি এছাড়াও হেপাটাইটিস সি ভাইরাস ইনফেকশন এছাড়াও কিছু জন্মগত অসুখ এইসব কারণে লিভার সিরিজেস হয়ে থাকে তো আপনি তো বলছিলেন যে একটা দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া হয়ে তারপরে লিভার সিরোসিস হয় তো যখন এই সমস্যাটি নিয়ে আপনাদের কাছে আসে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা তো নিশ্চয়ই আপনারা করেন তার আগে কিছু উপসর্গ নিয়ে আসে তো সেগুলো কি হতে পারে সাধারণত এখানে দুটো বিষয় আছে যে এসব কারণে লিভার সিরিজেস হয়ে থাকে কখনো কখনো সেটি প্রকাশিত হতে পারে লক্ষণের মাধ্যমে যেমন কারো যদি হেপাটাইটিস বি সংক্রমণ থাকে তার হতে হেপাটিস বি বিয়ের কারণে জন্ডিস দেখা যেতে পারে কারো যদি লিভারে ফ্যাটি ডিজিজ লিভার ডিজিজ থেকে থাকে তাহলে আল্ট্রাসনোগ্রাম জাতীয় পরীক্ষার মাধ্যমে সেটি ধরা পড়তে পারে যদি সঠিক নিয়মে এই অসুখগুলোর পরীক্ষা করে চিকিৎসা করা যায় তাহলে হয়তো এটি লিভার সিরিজেসকে প্রতিহত করতে পারত আচ্ছা মানে যে কারণে হয়েছে সেই কারণটা যদি করা যেত কিন্তু যদি না করা যেত তাহলে একটা সময় গিয়ে এই যদি সঠিক চিকিৎসা না হয় এবং সে যদি জীবন যাওয়া প্রণালীর পরিবর্তন না এনে থাকে তাহলে এই অসুখ থেকে একসময় লিভার সিরিজ দেখা যেতে পারে যখন সিরিজ হয়ে যায় তখন যে লক্ষণগুলো আমরা পেয়ে থাকি সেটা হচ্ছে রোগীর হয়তো দুর্বলতা ক্ষুধামান্দ দেখা যেতে পারে কিছু শারীরিক চিহ্ন দেখা দেয় লিভার সিরোসের কারণে হাতে শরীরের কিছু কিছু চিহ্ন দেখা দেয় আর সাধারণত রোগীরা যখন সিরোসের কোনো জটিলতা হয় তখনই তারা আমাদের কাছে আসে আচ্ছা মানে যখন জটিলতাগুলো হয় সেই জটিলতাগুলো কি হতে পারে প্রধান জটিলতাটা হচ্ছে এবং সবচেয়ে যেটা খারাপ জটিল সেটা হচ্ছে লিভারে ক্যান্সার হওয়া আচ্ছা এটা হলে তখন রোগীর দ্রুত স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে থাকে তার ক্ষুধা কমে যায় কখনো তার পেটের ডান পাশে উপর দেশে ব্যথা ফিল করে এবং তখন যদি কিছু পরীক্ষা করা হয় বিশেষ করে আল্ট্রাসনোগ্রাম যদি পরীক্ষা করা হয় তখন লিভারের মধ্যে হয়তো একটা ফোকাস দেখা যায় লিভারে ক্যান্সারে এটা একটা আর এছাড়া যদি কারো পেটে পানি চলে আসে তাহলে সে তখন এটা নোটিস করতে পারে কারো যদি কথাবার্তার মধ্যে এলোমেলো আচার আচরণ দেখা দেয় কিংবা অজ্ঞানতা প্রবণতা দেখা দেয় কিংবা কখনো কখনো রোগী অজ্ঞান হয়ে যায় তার সাথে জন্ডিস থাকতে পারে নাও থাকতে পারে এসব এটি হচ্ছে লিভার যখন আমাদের আমরা যদি বলি যে ব্রেন অ্যাফেক্ট করে বা হেপাটিক এনক্যাফেলোপ্যাথি হয় সেটি একটি কারণ এরকম কয়েকটি জটিলতা আছে যেটাতে আমাদের কাছে তখন রোগীরা আসে রোগীরা আসে আচ্ছা তো যখন এই জাতীয় সমস্যা নিয়ে আপনাদের কাছে আসছে নিশ্চয়ই কি সমস্যা নিয়ে আসতে আসছে সেটি উপর ডিপেন্ড করে আপনারা চিকিৎসা দেন তো কি কি ধরনের চিকিৎসা আসলে আপনারা প্রয়োগ করে থাকেন লিভার সিরোসিসের রোগীদের ক্ষেত্রে রোগ ধর শনাক্ত করার জন্য আমি একটু বলি যে শনাক্ত করার জন্য ইসিয়ালি আমরা কিছু ইমেজিং স্টাডি বা আল্ট্রাসনোগ্রাম কখনো কখনো সিটি স্ক্যান এই জাতীয় পরীক্ষার প্রয়োজন পড়ে যেটা আমাদের লিভারের যে 
অ্যাপিয়ারেন্সটা সেটা আমরা বুঝতে পারি সিরোসিসের জন্য কিছু পরিবর্তন হয় মানে রোগ নির্ণয়টা আগে নিশ্চিত করতে হবে নিশ্চিত করতে হয় যদিও লিভার সিরোসিসের মানে মূল ডায়াগনোস করার জন্য নিয়ম হচ্ছে লিভার থেকে সুই দিয়ে টেস্ট করতে হবে লিভার বায়োপসি করতে হয় কিন্তু এটি সাধারণত ক্লিনিক্যালি আমরা এটা করার প্রয়োজন হয় না আমরা বিভিন্ন পরীক্ষা দিয়েই সেটা ডায়াগনোস করার চেষ্টা করি আচ্ছা এছাড়া এন্ডোস্কোপি পরীক্ষার মাধ্যমেও যদি কোনো পরিবর্তন থাকে খাদ্যের ভিতরে সেটিও লিভার সিরোসিসের জন্য আমাদের সহায়ক হয় পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে আর রক্তের পরীক্ষাগুলোর মধ্যে আমরা কারণগুলো খোঁজার চেষ্টা করি যে কি কি কারণে লিভার সিরোসিস হয়ে থাকে হয়ে থাকতে পারে চিকিৎসা দুটো পার্ট একটি হচ্ছে সিরোসিসের যে কারণ সেটি নির্ণয় করে সেই কারণে চিকিৎসা সেটা যেই পর্যায়ে রোগ ধরা পড়ুক না কেন আচ্ছা কারণ ধরা পড়ার চেষ্টা করতে হবে যে কি কারণে হলো সেটা আমাদের কারণ বের করার চেষ্টা করতে হবে সেটি চিকিৎসার পাশাপাশি আমরা লিভার সিরোসিস যে জটিলতাগুলো সেগুলোর জন্য আমরা তাকে চিকিৎসা দিয়ে যাব আচ্ছা সেটা পেটে পানির জন্য এক ধরনের ওষুধ দিতে হবে বা তার যদি শিরা ফুলে থাকে খাদ্য নেই যেখান থেকে বমির সাথে রক্ত আসার সম্ভাবনা থাকে সেটির কিছু চিকিৎসা আছে ওষুধের মাধ্যমে এন্ডোস্কোপির মাধ্যমে এছাড়া যদি কারো ব্রেন অ্যাফেক্ট করার ভয় থাকে যেটা বললাম তার জন্য কিছু চিকিৎসা আছে আমাদের রোগীদের মধ্যে আমরা আস্থাহীনতা দেখতে পাই তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে হয় অপচিকিৎসকের কাছে চলে গেছেন অথবা আরেকটা গ্রুপ আছে তারা একেবারে দেশের বাইরেই চলে যান তো আমাদের দেশের যারা আপনারা বিশেষজ্ঞ আছেন তারা একটু যদি বলতেন তা মানে তাদের হয়ে আপনি যে এখন বাংলাদেশে এই লিভার সিরোসিসের আধুনিক পদ্ধতিগুলো আপনারা কিভাবে করছেন বা কী করছেন এবং কেন অপচিকিৎসকের কাছেই যাচ্ছে বা কেন দেশের বাইরে যাচ্ছে আমি বলবো প্রধান যে বিষয়টা এখানে সেটা হচ্ছে সচেতনতার অভাব যে সিরোসিস হলে বা জন্ডিস হলে যে চিকিৎসাগুলো করা দরকার সেই বিষয়ে সঠিক ধারণা না থাকায় এবং বিভিন্ন ধরনের ভুল ভ্রান্তির থাকার কারণে তারা হয়তো অন্যদের কাছে যাচ্ছে বা কবিরাজ চিকিৎসা করতেছে এবং লিভারের সমস্যাটা কিন্তু একটা এমন সমস্যা যেটি মানে কোনো জন্ডিস থেকে শুরু করে যেটাই হোক সবার আগে মানুষ অপচিকিৎসকের কাছে চলে যায় মানে খুব কম আসে যারা খুব শিক্ষিত আছেন বা যারা আছেন একটা পর্যায়ে তারা পরে আসেন জটিলতা নিয়ে কিন্তু প্রথমেই কিন্তু তারা অপচিকিৎসকের কাছে চলে যান অনেকেই আছেন আমাদের দেশে এখনও এটি আসলে অনেক বছরের একটা মানে ইয়ে চলে আসতেছে আমাদের দেশে আমি যেটা মনে করি যে আমাদের আগের জেনারেশন তারা এই কাজ করতেন তো এটি আমাদের যে গ্যাপ সেটা হচ্ছে আমাদের উচিত আমাদের মিডিয়ার মাধ্যমে প্লাস বিভিন্নভাবে আমাদেরকে মানুষের কাছে এই বার্তাগুলো পৌঁছে দেওয়া যে এই অসুখের চিকিৎসা হচ্ছে আমরা যেটা করে থাকি বা যেটা আসলে তাদের করা উচিত সঠিক চিকিৎসা কিন্তু এই ঝাড়ফুক করা বা ওঝা কিংবা এই হাত ধোয়া এটসেট্রা এটসেট্রা এইসব করার মাধ্যমে তারা আসলে রোগটাকেই দীর্ঘায়িত করেন বা আরো জটিলতা জটিলতাগুলো বাড়ছে আমরা এখন সবচাইতে আধুনিকতম চিকিৎসা পদ্ধতি যেগুলো বিশ্বব্যাপী হচ্ছে সেগুলো আমাদের দেশের কি অবস্থা আসলে লিভার সিরোসিসের অনেকগুলো জটিলতা আছে যেগুলো আসলে একটা সময় মৃত্যুর ঝুঁকি মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায় তো সেই পর্যায়ে আমরা যাব না তার আগেই নিশ্চয় চিকিৎসা করাবো তো বাংলাদেশে চিকিৎসা পদ্ধতি বিশ্বমানের চিকিৎসা পদ্ধতি আপনারা করছেন এবং সফলভাবে করছেন কি না সেটি একটু আপনাদের কাছ থেকে আমরা জানতে চাই লিভার সিরিজের মূল যে চিকিৎসাটা বলা হয় সেটা হচ্ছে লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন যেটা হচ্ছে একটি রোগীর বলা যায় যে একটা পর্যায়ে গিয়ে এই চিকিৎসা প্রয়োজন হতে পারে তো সেটি আমাদের দেশে কয়েকটি হয়েছে এর আগে লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন এবং আপনারা হয়তো জেনে খুশি হবেন যে অতি সম্পত্তি আবার লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন আমাদের শুরু হয়েছে তো এর এর আগে যে চিকিৎসাগুলো আমাদের দেশে আছে সেটি সবগুলো বিশ্বমানের এবং লিভার সিরিজের সকল চিকিৎসা এবং এর জটিলতা চিকিৎসাগুলো আমাদের দেশে করা সম্ভব আচ্ছা তো আমার মনে হয় না যে ইনশাল্লাহ অদূর ভবিষ্যতে আমাদের কোনো লিভারের সমস্যার জন্য কাউকে বিদেশমুখী হতে হবে কারণ সকল ধরনের ঔষধ এবং যেসব প্রসিডিউর আমরা মানে আমাদের দেশে অ্যাভেলেবেল আছে এখন সে সব কিছুই রোগীদের জন্য এখন উন্মুক্ত সরকারি হাসপাতালে অনেক চিকিৎসা এখন করা হচ্ছে আচ্ছা এই অসুস্থতার পরপরই আপনাদের যে চিকিৎসা সেই চিকিৎসাটা আসলে কতদিন ধরে চলতে থাকে এবং চিকিৎসা পরবর্তীতে আপনাদের পরামর্শ কি থাকে রোগের উপরে চিকিৎসাটি লিভার সিরিজ এমন একটি রোগ যেটিকে একটি পর্যায়ে চলে গেলে তারপরে সেটি সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়া সম্ভব নয় এটি আগে আমাদেরকে রোগীদেরকে বোঝাতে হয় যার ফলে অবশ্যই প্রয়োজন আছে যে এই অসুখের থেকে আমরা তাকে কী জন্য চিকিৎসা করছি এবং এখান থেকে আমরা তাকে কি দিতে পারি প্রধান যে বিষয়টা সেটা তার জীবনের যে 
প্রলংগেশন বা তার লাইফ এক্সপেন্ডেন্স আমরা তাকে চাইছি যে সে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকুক এবং ভালোভাবে বেঁচে থাকুক এটা হচ্ছে আমাদের চিকিৎসার মূল ইয়ে পাশাপাশি কিছু কমপ্লিকেশান যেমন লিভার সিরিসের কারণ যদি আমি জেনে থাকি এবং সেটা চিকিৎসা করি তাহলে এই সিরিসের যে কমপ্লিকেশান বা জটিলতাগুলো বিশেষ করে লিভার ক্যান্সার থেকে প্রতিহত করা এটা থাকে আমাদের চিকিৎসার একটি অন্যতম অংশ আর মাঝে মাঝে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে আসতে হবে তিন থেকে ছয় মাস বা কখনো কখনো আর একটু লম্বা গ্যাপে সেইটুকু ওদেরকে হয়তো মাঝে মাঝে সম্পর্কে জানতে চাই কারণ যে কোনো রোগের চিকিৎসার বা সবসময় আমরা বলি যে প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিওর তো প্রতিরোধের কোনো বিষয় আছে কি না যে এই সমস্যা যাতে না হয় সিরোসিস পর্যন্ত যাতে না যেতে হয় তার আগেই আমরা কিভাবে প্রিভেন্ট করতে পারি এই সমস্যাটিকে আমাদের যে প্রধান দুটো কারণ বলেছি হেপাটিস বি এবং ফ্যাটি লিভার আমাদের দেশের জন্য এই হেপাটিস বি এর জন্য আমাদের দেশে এখন সরকারিভাবে কিন্তু ভ্যাকসিনেশন দেওয়া হচ্ছে বা টিকা দেওয়া হচ্ছে তো এই টিকা দেওয়ার মাধ্যমে আমাদের শিশু যারা এখন জন্ম নিচ্ছে তারা এই অসুখ থেকে মুক্ত থাকবে এটাই আমরা আশা করছি ভবিষ্যতেও পাশাপাশি অন্য যে একটি কারণ যে ফ্যাটি লিভার ডিজিজ এর জন্য যে জীবনযাত্রার কিছু পরিবর্তন আনতে হয় অসুখের কারণ দেখে সে অনুযায়ী ওজন কমানো প্রচুর ওজন কমানো বা ফ্যাট লিভারে যদি কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড কারণ থাকে সেটি চিকিৎসা করা এর মাধ্যমে এই অসুখ থেকে ভবিষ্যতে লিভার সিরিজটাকেও প্রতিহত করা যেতে পারে অন্যান্য কারণগুলোর মধ্যে যেটি জন্মগত কারণে হয়ে থাকে অনেক সময় সেগুলো যদি আর্লি বয়সে কারো কোনো জন্ডিস দেখা দেয় তখন ডাক্তারকে মাধ্যমে এদেরকে কি কারণে জন্ডিসটা হলো সেটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে হবে যে একজন জন্ডিস হলো কোনো দিন পরে ভালো হয়ে গেল কিন্তু আমাকে অবশ্যই কারণ খোঁজার চেষ্টা করতে হবে যে কেন এটা হয়েছে তো যদি কোনো জন্মগত কারণ হয়ে থাকে সেটি চিকিৎসা করার মাধ্যমে লিভার সিরিজ প্রতিহত করা সম্ভব তার মানে শুরু থেকেই আমাদের সচেতন থাকতে হবে এবং আপনি যেটি বলছিলেন যে সঠিক জীবন প্রণালী সেটিও কিন্তু আমাদের জন্য প্রয়োজন সেটি যে কোনো রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে বা আমরা সুস্থ থাকার ক্ষেত্রে খুব প্রয়োজন আমরা একজন ইনস্ট্রাক্টরের কাছ থেকে দেখে নেব ব্যায়াম বা শরীরচর্চা কিছু সাধারণ পদ্ধতি প্রিয় দর্শক চলুন দেখে নেই আমাদের ইনস্ট্রাক্টর কি দেখান আমাদেরকে যে কিভাবে আমরা সঠিক পদ্ধতিতে ব্যায়াম বা শরীরচর্চা করতে পারি আজকে যোগাসনে যে আসনটা আমরা দেখাবো সেটা হচ্ছে চেয়ার পোজ এই আসনটা কিন্তু লোয়ার বডি পার্টের জন্য এবং আপার বডি পার্টের জন্য খুবই বেসিক একটা এক্সারসাইজ এবং বেসিক এক্সারসাইজ বলে অনেকেই ভাবেন যে এর আর তেমন ধরনের কেম কী আর উপকারিতা আছে কিন্তু এই ব্যায়ামে আপনার শুধুমাত্র লোয়ার বডি বা আপার বডি স্ট্রং হবে তা না এটাতে স্পেশালি যেটা হয় হার্টের জন্য এই ব্যায়ামটা খুবই উপকারী এতে হার্ট রেটটা বাড়ে বলে এবং ব্লাড সার্কুলেশনটা খুব দ্রুত হয় এবং এর ফলে প্রতিটা মাসলের নিউট্রিশনটা ভালো চলে আসে এবং হার্টের জন্য খুব হার্টের অ্যাক্টিভিটির জন্য এটা খুব ভালো তবে যারা অলরেডি হার্টের রোগে ভুগছেন তাদের একটু রয়ে সয়ে করতে হবে আর যাদের এই ধরনের টেন্ডেন্সি আছে ফ্যামিলিতে হিস্ট্রি আছে তারা অবশ্যই খেয়াল করে নিয়ে ব্যায়ামটা দেখবেন এবং আশা করব যে সেটা আপনারা চেষ্টাও করবেন তো আমরা দেখি কিভাবে এই ব্যায়ামটা করতে হবে ওকে ম্যাটের ঠিক মাঝখানে দাঁড়াবো পা যেমনই থাকছে না কেন শুরুতে পা থাকবে শোল্ডার ওয়াইজ যার যার কাঁধের দূরত্ব বরাবর ঠিক ওই অনুযায়ী সোজা দাঁড়াবো মেরুদণ্ড সোজা হাত পাশে অ্যান্ড ইনহেল নিঃশ্বাস নিতে নিতে অ্যান্ড এক্সেল ছাড়তে ছাড়তে আপ অ্যান্ড স্টে দেয় হাত টান টান মেরুদণ্ড সোজা লুক ফ্রন্ট ব্রিদ অ্যান্ড দেন ইনহেল অ্যান্ড এক্সেল ছাড়তে ছাড়তে সোজা আরেকবার দেখি ইনহেল অ্যান্ড এক্সেল ডাউন অ্যান্ড ইনহেল স্টে অ্যান্ড এক্সেল যারা কাঁধের কোনো সমস্যায় ভুগছেন হাত হয়তো অত তুলতে পারছেন না তাদের ক্ষেত্রে আমরা মডিফাইড ভার্সানটা দেখাচ্ছি আপনারা ওভাবে করবেন পা সেই একই গ্যাপে থাকবে অ্যান্ড ইনহেল অ্যান্ড এক্সেল বরাবর সামনে হিপ পিছে যাবে শই সোজা চেষ্টা করবেন যতটুকু সোজা রাখা যায় মেরুদণ্ড সোজা হাতটা সামনে ঝুলে করে গেল বা কোনোভাবে রাখলেন তা না টান টান থাকবে চেস্ট ওপেন থাকবে চেস্ট যেন এরকম ঝুঁকে যায় চেস্টটা ওপেন থাকবে সোজা স্টে অ্যান্ড দেন ইনহেল অ্যান্ড এক্সেল ডাউন 
অনেক সময় দেখা যায় যে স্কোয়াটিং এই পজিশনটায় বা চেয়ার পজিশনটায় অনেকে বুঝতে পারেন না যে সামনের দিকে ঝুঁকে সামনের দিকে ঝুঁকে করেন তখন ওনাদের হাঁটুর ব্যথাটা উল্টো বেড়ে যায় তা আমরা এখানে দেখব যে কিভাবে খেয়াল করতে হবে এবং পাশাপাশি যারা পারছেন না এই আসনটা কিভাবে প্রথম থেকে শুরু করতে পারেন ওকে লিও চেয়ার পোজ আমরা চেয়ার দিয়ে হেল্পটা নিব ঘুরে দাঁড়াও ওকে অ্যান্ড ইনহেল ঠিক চেয়ারের কাছাকাছি হ্যাঁ গুড চেয়ারের কাছাকাছি তো এখন ও যেটা করলো আমি দেখানোর জন্য যে পুরো বসে পড়লো পুরো বসে না পড়ে আপনার কিছুটা লিফ্ট আপ যে টাচ থাকছে টাচ থাকছে কিন্তু একদম বসে পড়ছে না তাহলে আপনার হাইটটা ঠিক থাকলো আপনি বুঝতে পারলেন সাপোর্টটা নিলেন এখান থেকে মেরুদণ্ড সোজা দেন ইনহেল অ্যান্ড এক্সেল আপ এই ক্ষেত্রে চেয়ারটা নিয়ে করলে পরে আপনার হাইটটা খেয়াল করে নিতে হবে চেয়ারের হাইটটা কতটুকু থাকবে অনেক বেশি নিচু চেয়ার নেবেন না বা অনেক বেশি উঁচু না স্ট্যান্ডার্ড যে হাইট ওই হাইটে আপনি দেখে নেবেন যে যাতে নামলে পরে হিপটে যখন নামছেন আপনার পাখি সামনে চলে যাচ্ছে কি না ঠিক চেয়ারের কাছে যেতে গেলে হিপ দিয়ে ওখানটা যেন খুব বেশি নেমে যাচ্ছেন না বা খুব উঠে আছেন তা যেন হয় না একটা নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল যেন হয় পারফেকশানটা কিন্তু খুব জরুরি ব্যাপার কিছু ব্যায়াম আছে যে কম করে গেলেই উপকার হয় কিছু ব্যায়াম আছে খুব পারফেক্টলি করাটা জরুরি তো আপনারা এটা খেয়াল করে চেয়ার দিয়ে সহযোগিতা নিয়ে তারপর করবেন এবং নিজের শোল্ডারের সেফটিটা রেখে হাত উপরে তোলা বা মাছ বরাবর তোলা ওভাবে করবেন স্যার আমরা দেখে নিলাম খুব সুন্দরভাবে সঠিক উপায়ে শরীরচর্চা কীভাবে করা যায় সেটি নিয়ে দেখলাম আমাদের ইনস্ট্রাক্টরের কাছ থেকে আমরা সঠিকভাবে যাতে ব্যায়াম করতে পারি বা শরীরচর্চা বা নিয়মিত অ্যাক্টিভিটিসগুলো আমরা যাতে রেগুলার মেনটেন করতে পারি সেগুলো আসলে আমাদের খুব প্রয়োজন এবং সেটি সঠিকভাবে করতে হবে সেই কারণেই শিখতে হবে বা জানতে হবে যে কীভাবে আমরা করব এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ একটু জানবো যে কতটুকু প্রয়োজন অবশ্যই প্রয়োজন সঠিকভাবে শরীরচর্চা করলে তো খুবই ভালো কিন্তু যদি কারো পক্ষে সেটিও সম্ভব না হয় কমপক্ষে প্রয়োজন আমরা বলি যে বিশ থেকে তিরিশ মিনিট হাঁটা যারা বেশি পরিশ্রম না করেন বিশেষ করে এটি খুবই প্রয়োজনীয় একটি ব্যায়াম আমরা মনে করি তার সাথে যদি কেউ কারো পক্ষে সম্ভব হয় সাঁতার কাটা কিংবা একটু দৌড়ানো তাহলে আরও ভালো এটি হচ্ছে ব্যায়াম বা পরিশ্রমের ক্ষেত্রে আর এর পাশাপাশি অবশ্যই তাকে খাদ্যের অভ্যাসও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে নিশ্চয়ই সেটি সব সবার ক্ষেত্রেই আমাদের খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমে আমরা কিন্তু ভালো এবং সুস্থ একটা লাইফ লিড করতে পারি আমরা দেখি যে যে কোনো রোগের রোগীদের জন্য কিছু খাবার দাবার তাদের খাদ্য তালিকায় থাকা উচিত আবার কোনো কোনো খাবারে তাদের একটু বিধি নিষেধ থাকে আমরা একটু জান জেনে নিতে চাই একজন পুষ্টিবিদের কাছ থেকে যে লিভারের সমস্যায় যিনি ভুগছেন তাদের খাদ্য তালিকায় আসলে কি খাবার দাবার থাকা উচিত প্রিয় দর্শক চলুন আমরা দেখে নেই একজন লিভার আক্রান্ত বা লিভারের সমস্যা যিনি ভুগছেন সেই রোগীদের কি কি খাবার থাকা উচিত তাদের খাদ্য তালিকায় লিভার মানবদেহের সর্ববৃহৎ গ্রন্থি দেহ প্রক্রিয়ায় যতগুলি কাজ হয় তার সব কিছুর সাথেই লিভার জড়িত তাই সুস্থ থাকার জন্য আমাদের লিভারের যত্নের প্রয়োজন গুড নিউট্রিশন আমাদের লিভারকে সঠিকভাবে কাজ করতে সহায়তা করে লিভারের কোনো রোগ থাকলে বা কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের দেহে শক্তি যোগানোর জন্য সঠিক পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ এবং ওজন নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি লিভারের বিভিন্ন ধরনের রোগের মধ্যে হেপাটাইটিস লিভার সিরোসিস ফ্যাটি লিভার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য লিভারের রোগগুলির মধ্যে যে সকল কারণ দায়ী করা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দেরিতে ঘুমাতে যাওয়া ঘুম থেকে দেরিতে ওঠা সকালবেলা ইউরিন পাস না করা ব্রেকফাস্ট না করা অতিরিক্ত ভাজা পোড়া চর্বি জাতীয় খাবার গ্রহণ অ্যালকোহল জাতীয় খাবার গ্রহণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য তাই খাদ্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমাদেরকে বিশেষভাবে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যাতে এমন কোনো খাবার আমরা নির্বাচন না করি যা লিভারের উপরে অতিরিক্ত চাপ পড়ে তাই খাদ্য নির্বাচনের সময় সহজ পাচ্য অর্থাৎ সহজে হজম হয় এ ধরনের খাবার আমাদের নির্বাচন করা উচিত তার মধ্যে সবজির ক্ষেত্রে যেমন আমরা পেঁপে লাউ ঝিঙ্গা এ ধরনের খাবার নির্বাচন করতে পারি অনেকেরই ধারণা লিভার ডিজিজের ক্ষেত্রে প্রোটিন রেস্ট্রিকশনের প্রয়োজন কিন্তু আসলে সব ক্ষেত্রে এ ধারণাটি ঠিক নয় প্রোটিন দেহের গঠন ক্ষয়পূরণ এবং বৃদ্ধি সাধন করে কিন্তু লিভার ডিজিজের ক্ষেত্রে লিভার তার কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলার কারণে লিভারে ওয়েস্ট প্রোডাক্ট তৈরি হয় এবং তা ব্রেইনে অ্যাফেক্ট করে ফলে হেপাটিক অ্যান্ডসেফালোপ্যাথি দেখা দেয় 
লিভার ডিজিজে স্টেবল রাখার জন্য লিভারকে স্টেবল রাখার জন্য কিছু নিয়ম আমাদের মেনে চলা উচিত যেমন দৈনন্দিন খাদ্য চাহিদার ষাট থেকে সত্তর পারসেন্ট আমরা কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার থেকে নিতে পারি এর মধ্যে হোল গ্রেন জাতীয় খাবার যেমন রাইস পাস্তা ইত্যাদি নিতে পারি বিশ থেকে ৩০ পারসেন্ট আমরা প্রোটিন জাতীয় খাবার থেকে নিতে পারি এর মধ্যে ভেজিটেবল প্রোটিন অ্যানিমেল লিন প্রোটিন হতে পারে দশ থেকে বিশ পারসেন্ট আমরা ফ্যাট জাতীয় খাবার যেমন পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট হিসেবে আমরা বাদাম মাছের তেল ইত্যাদি নিতে পারি সারা দিন আট থেকে বারো গ্লাস পানি আমাদের নেওয়া উচিত তাছাড়া সারা দিনের খাবারে সোডিয়ামের চাহিদা কখনোই এক থেকে এক দশমিক পাঁচ গ্রামের বেশি হবে না ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্ট আমাদের নেওয়া উচিত কারণ এ সময় অনেক ক্ষেত্রে নার্ভাস সিস্টেমে অসুবিধা দেখা দেয় তাছাড়া লো ব্লাড কাউন্ট হতে পারে ভিটামিন সি জাতীয় খাবার হিসেবে আমরা আমলকে নিতে পারি কারণ এই ভিটামিন সি আমাদের ভেজিটেবলের আয়রন অ্যাবজর্বশনে সহায়তা করে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট জাতীয় খাবার আমরা নিতে হবে তাছাড়া অ্যালকোহল জাতীয় খাবার অবশ্যই বর্জন করতে হবে এক্সেসিভ ক্যাফেইন ইনটেক অর্থাৎ চা কফি সারা দিনে কখনোই দুইবারের বেশি হবে না তাছাড়া অতিরিক্ত পরিমাণে ভিটামিন এ আয়রন এবং ভিটামিন বি থ্রি গ্রহণ করা যাবে না তাই আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় অবশ্যই লিভারের উপরে যাতে অতিরিক্ত চাপ না পড়ে সেদিকে খেয়াল রেখে আমাদের খাবার নির্বাচন করতে হবে এবং শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য সঠিক খাদ্য নির্বাচনের মাধ্যমে উচিত লিভারকে সুস্থ রাখা স্যার আমরা দেখলাম পুষ্টিবিদ যিনি আছেন খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে আসলে সবার জন্যই একটা নির্দিষ্ট খাদ্য তালিকা প্রয়োজন তো লিভার সমস্যা বা লিভারের যে কোনো সমস্যায় যিনি ভুগ ভুগছেন দীর্ঘদিন ধরে তাদের খাদ্য তালিকায় কিছু আলাদা সতর্কতার দরকার আছে কিছু খাবার একটু বেশি খাওয়া লাগবে কিছু হয়তো একটু পরিমিত খেতে হবে সে ব্যাপারে আপনার পরামর্শ একটু জানবো লিভার সিসের ক্ষেত্রে রোগীদের ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত লবণ জাতীয় খাবারটাকে ইয়ে করতে বলি অ্যাভয়েড করতে বলি বিশেষ করে যাদের পেটে পানি আসে বা পায়ে পানি আসে এই ক্ষেত্রে লবণ এবং লবণ জাতীয় যেমন সামুদ্রিক মাছ বা ইভেন আচার চানাচুর এই যেতে যে মুড়ি ইভেন এর মধ্যে যাদের লবণের পরিমাণ বেশি থাকে অন্যান্য খাবারের মধ্যে প্রোটিন জাতীয় খাবার স্বাভাবিকভাবে খাবে তার মানে মাছ মাংস দুধ ডিম এগুলি খেতে কোনো নিষেধ নেই বরঞ্চ এগুলি পরিমাণ থেকে একটু বাড়তি খাওয়া আরও ভালোর জন্যে অন্যান্য খাবারের মধ্যে স্বাভাবিক পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট বা সরকার জাতীয় খাবার ফলমূল এগুলি স্বাভাবিক পরিমাণে খেলেই হবে আর একটু জাঙ্ক ফুডগুলো অ্যাভয়েড করা ভালো সেটি আসলে সব ক্ষেত্রেই আমরা বলতে পারি একেবারেই শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি খুব সংক্ষেপে একটু জানব যে ফ্যাটি লিভার লিভার সিরোসিসের রোগী যারা আছেন তাদেরকে ফলো আপের একটা বিষয় নিশ্চয় আছে যখন চিকিৎসা চলতে থাকে কতদিন পর পর ডাক্তারের কাছে ফলো আপের জন্য আসতে আপনার পর এটি ডিপেন্ড করে তার শারীরিক অবস্থার উপরে সাধারণত তিন থেকে ছয় মাস এরকম একটা ইন্টারভেলেই হয়তো ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হয় আর আমি এই প্রসঙ্গে একটু কথা বলে রাখি যে লিভার সিসের রোগীদের যেহেতু ইনশাল্লাহ আমার দেশে লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন আমরা অদূর ভবিষ্যতে আশা করছি যে আমরা নিয়মিত রোগীদের জন্য এটা এনশিওর করতে পারবো তো সুতরাং এখানেও একটা রেগুলার ফলো আপের বিষয় থাকে যে কাদের কারা একসময় গিয়ে লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন প্রয়োজন হবে এগুলি বিভিন্ন রক্তের পরীক্ষা তার শারীরিক অবস্থা এর উপর ডিপেন্ড করে তারপরে সেই ফলো আপটা মেনটেন করলেই যিনি চিকিৎসক আছেন তিনি ঠিক করতে পারবেন যে কখন আসলে লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশনের প্রয়োজন স্যার অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই বিষয়টি নিয়ে আপনার কাছ থেকে আপনাকে অনেক বেশি ধন্যবাদ ভালো থাকবেন প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম লিভার সিরোসিস এই বিষয়টি নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিশ্বমানের চিকিৎসা পদ্ধতি আমাদের দেশেও হচ্ছে লিভার সিরোসিসে যারা আক্রান্ত আছেন বা আপনার পরিবারের যদি কেউ থাকেন তিনি কোনো অপচিকিৎসকের কাছে না গিয়ে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছ থেকে চিকিৎসা করিয়ে নেবেন সেটি আমাদের কাম্য চলুন প্রিয় দর্শক এই পর্যায়ে দেখে নেই আগামী পর্বে আপনাদের জন্য কি থাকছে is to exchange the knowledge and the experience with the doctor at the your cell about the how to manage the, the patient, especially for the orthopedic uh, problem. দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এছাড়াও এন টিভি জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজ আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামীকাল আবারও দেখা হবে ঠিক একই সময় এন টিভির পর্দায়